别闹了！我没闹，我认真的。你说，如果我们参加了这次集体婚礼，那我们之前烦心那些事情不都解决了？第一，不用担心舆论，不会被评头论足，就连酒席都不用我们自己定，而且嘉宾也只要请我们亲近的人就好了。这不是梦想中的婚礼，什么才是梦想中的婚礼呀、啊？我这么贴心，林姐知道肯定要感动哭了。星星，拍演员了。哦，来了，不跟你说了。赶紧报名，我要去拍戏了。嗯，行，我去了解一下。你好好拍戏。嗯。怎么着这是？婚礼的事儿，咱能怎么办啊？哎，我可没参加过明星的婚礼啊，是不是办得特隆重，还得穿西装？他让我去报名单位的集体婚礼。什么？我说你们家大明星这想法可真是天马行空啊啊！不过跟你也是不谋而合。之前你参加咱们同事的，不也说省事省心吗？我什么时候说过？几年前。怎么着？打算去报名吗？嗨，报人名啊！过几天他又改别的方式了。毕竟我们乔小姐的方案已经从海边到草地到酒店，又到海边了。下班了没？报名了没？十二个名额，你赶紧报呀！报了名就不能再改了，不然会浪费别人的名额。你确定你不会改变主意了？肯定不会。那天是有点冲动，但是现在越想越合适。哪里合适，我们先不讨论。你有没有考虑过叔叔和阿姨，还有林姐的想法？他们会同意。林姐好说啊，爸妈的话我来搞定。如果他们同意了，你就去报名。可以，那我现在就去。还有半年就要参加竞标会了，啊，我已经提前紧张起来了。我怎么没看出来？走。阿姨，我刚才实验室。晶晶给我们来电话了，说想参加你们单位的集体婚礼，这事儿你知道吗？嗯，晶晶跟我说了，但我觉得不合适。好几个电话给我说这个事儿，一开始啊，我是坚决不同意的，后来也不知道怎么就被他说服了。哎，你们之间还没达成一致吗？我以为你们不会同意啊。我们啊，和晶晶父母特意吃了个饭聊这件事呢。他父母后来也被他说服了，还挺高兴的。儿子啊，嗯，你要是有什么别的想法，你就跟晶晶好好聊啊。啊，我知道了。哎，玉图，你不去吃饭，晚上加班。你们去吧，我先回去了。加班狂人今天居然不加班了。大明星不是在拍戏吗？他这么早回家干嘛？
于先生，你日子真的过得很粗糙哎，生活要有仪式感。我是实用主义。那我来了，你要改个主义，你看，这样是不是漂亮多了？婚礼应该是很浪漫、很浪漫的，然后地上铺满了鲜花，邀请了很多很多朋友，大家一起载歌载舞的。然后我穿着洁白的婚纱，渐渐地向新郎走去，然后他可以接上我的手，给我戴上婚戒，两个人相互吐露着誓言。我觉得那应该是爱情最美丽的样子。如果有满天的星星的话，我觉得应该也是挺浪漫的。这就是我理想当中非常浪漫的婚礼。谁呀、啊？我。你怎么来了？明天是周末吗？为什么要参加集体婚礼？你开了两百多公里的路，就是为了过来问我这个问题呀、啊？你说过，你梦想的婚礼一定要很浪漫，白马鲜花，然后邀请很多的朋友。等一下，我什么时候说过这种话？两年前，一个珠宝代言的采访。这种话你也信啊？采访的时候问到这种问题，肯定只能现场编一个呀。那你想要什么样的婚礼？玉托，你是不是觉得我是担心你的经济状况才想参加集体婚礼呢？也想竭尽所能。